大家好，我是千鸟，今天要为大家带来的是《暗龙纪元：异端审判》。上一集我们终于来到城堡，然后打开了城门，现在就可以到到你对方的诉求，不能不用打架。然后因为我感冒了，所以这集的声音应该会听起来很奇怪。不要好了。完全没有选的机会吧，我觉得。作战开始执行。
上来拿，那我就先走喽。After you, Harold. There lies the brat. His father, chief of our holding, would duel me for the loss if he cared enough. The Inquisition has a purpose your chief lacks. Join me. Help us stop the breach. Is this why the Lady of the Skies let me here? To help heal the wounds in her skin? Aye, I'll join you. Let me make peace with my kid and I'll find where you set your flag. I have heard rumors of That's nothing to do with fairness. We simply can't accommodate them if they bring that many servants. I will speak to the Duchess. She can be reasoned with after a fashion. Bao 如果就这样保持秘密对密探来说刚好安卓斯特的秘密继续翻译不用付钱这么好
，非常感谢您的赞一兵参加教皇剩下的追思典礼。作为感谢的证明，赠送您的部队费洛登的武器和防具。打从心底，华格斯克兹兰德公爵，看来追思会应该是有顺利进行。觉醒海，解开了在海文山路上发现的阿拉玛利·鲁尼的秘密，指出了在费洛登北岸海上的一座大岛。这座岛还蛮大的，且被生自然生态覆盖，搜索作业应该会变得复杂。但是根据鲁尼、安卓斯特初代门徒和圣会的守护者，的确有关系。雷利安娜，这件事必须要秘密进行，给几个有能力的密探足够的时间搜索岛屿吧。袁少芬，我知道几个能派去岛上值得信赖的冒险者，拜托他们搜索和报告吧。我派冒险者去好了，冒险者听起来就比较有趣。刘斯特收集资金，但是资金搞不好是可以一直不断解的。先不要浪费人力在那上面。这个是之前有看过的，在好像也是因为剩下雷利安娜，我不想这样执行，所以没有派去。之后再做吧。黑市杂货店，根据传说，世界出现了新的势力——神问会。复苏苦民，唤起记忆，变得旺盛燃烧的希望之火。老夫听到传闻，来召唤神问会，活好了。在这个所知间深处。藏在阴影中的多个神秘，正等待光的到来。来吧，黑市杂货店在等你。古物商杰农大概写着到自己店的夸张邀请函过日子吧，几百年都没有离开椅子，谁都会希望一扫忧郁的。这个邀请函由全身黑衣的人在夕阳西下时，太阳没入山中的瞬间交给我的。在外门旁边布下监视的，躲在那里的送信人，好像在太阳下山前至少等了一个小时。看来他被给予了明确的指示。先不说这个，我觉得去黑市杂货店比较好。那个谷物上的商品是传说级的哦，不是他认可的人，连看一眼都不行。赫赫沃的英雄曾被招待过一次，他提到最多的就是肉体和骨头，都可以改变的镜子哦，说不定可以找到和可利菲乌斯战斗有帮助的东西。雷利安娜，部队要去赫赫沃，必须要渡过决心海，准备很容易。黑市杂货店，穿准备好了审问官，在黑市杂货店要注意。我听过几个可怕的传闻，考伦，阿、啊、考伦大大，你没有告诉我是什么传闻，我要怎么注意嘞？那就出发吧。You may pet the tiny bear, but be gentle. A magister miniaturized him specially at great cost. He answered to Chauncey. Goodwill Jerome. 什么都没有买就从黑市杂货店出来有两个理由。第一个是大多商品都太贵了。第二个是那短短的时间都用。
来满足对店主的好奇心了。在堆积成山的书后面，从架子的空隙，还有有时候放着不协调的袜子的篮子的阴影处，偷看古物商。一直坐在杂货店中间的他，古老紧张的肌肉被灰色像蛹一般的皮肤覆盖。上一声干燥沙哑，就像持续干旱后折断小树枝的声音。看起来不到十二岁的少女，为了满足他的各种要求，东奔西跑。发现我很好奇的看着，其他客人就说，应该是在街上救了那少女。服务商的要求。也就是说，他在照顾谷物商的吃饭、洗澡等事。活了不可能搬的岁数的他，皮肤很容易受伤，连最小、手法最温柔的侍从们，最小的刺激都没有办法忍受。不这样做的话，他就没有办法取回失去的青春。男人这么说。虽然被传说中的商品包围，但没有一个比古物商有魅力。在科科沃的黑市发现的一页日记，作者不明。不过我对他的商品比较有兴趣，对他没有什么兴趣。<笑>看他卖什么？哦，这边是卖所有的材料，也不知道有没有所有，就是很多材料。而且都快无限满，所以缺材料可以来这边买就好了。还有设计图感觉都还蛮猛的、欸，要买吗？我该买吗？好，这个没有。那我先把整间店逛完好了，应该还有其他的。也太贵了吧！一万六千九百五十六块，我现在才一万二，之前都觉得钱很多，没有地方花，看来就可以花在这。这武器应该很强。哦，这里来很贵。一百五十一 DPS， 比我现在的多五十。I have quite an extensive library on the history of forbidden magic. It's back there, somewhere. I, I, I think I haven't been able to turn my head to look for two centuries. 他也不知道放在哪里了。可以改变外观的，那我之前根本就不用整个重打、啊。<笑> I liked your old nose better。原版的鼻子我没换嘞、欸。<笑>好，这把它点完之后再回来，毕竟我现在也买不起。再回来审问会吧。我觉得就派士兵去好了，展现我们的力量。All right。约瑟芬的政治太麻烦了
不阴险，但是强大。这个解决方式我可以接受。确保通过双背山的道路。神望官，我派了士兵去福阿罗沼泽的那条路，开通了横断双背山脉的道路，获得许多的感谢。还有我们的阴山们也很开心。指挥官考伦。好，这边也完成了。接下来我去，剩下暴风海岸还没有去了吧 ？You were saying something about Colin? Hmm? I, yes. Haven has limited space for our soldiers to train. Perhaps we could set up something over here. 侦查暴风海岸。大约十年前，安逸袭击了安瓦兰新镇以来。灰袍守护者在费洛登就没有明显的活动，没有瘟疫的时候，他们在公众眼的眼中消失，并不是什么特别的事。但根据最近的报告，好像有一团在北部海岸线移动。守护者有专心在自己问题上的倾向，但天的裂口吸引到他们的注意了，没错。他们如果知道什么的话，审问会应该要调查。秘密，守护者不让我们看见，但不是不能追踪。暴风海岸有他们通过了足迹的话，密探可以找到他们吧。侦查暴风海岸，双女雷利安娜，哈丁副长带着几个补给兵前往暴风海岸，正调查会跑守护者的活动报告了。他们一行人传讯息来说，已经在海岸附近建设营地了，但那之后就什么也没有传来了。现在哈丁和任务状况不明，雷克特，只好我去把他们找回来了。Your worship, for what it's worth, welcome to the Storm Coast. I would have sent word sooner, but our efforts have been delayed. How so? There's a group of bandits operating in the area. They know the terrain, and our small party has had trouble going up against them. Some of our soldiers went to speak with their leader. Haven't heard back though. Uh, 要是这样的情况好，那我就我去调查看看喽。I'll do what I can to find our people. Thank you, Your Worship. That's a relief. The soldiers didn't have an exact location for the bandits, but they were starting their search farther down the beach. With all this fuss, we haven't been able to conduct a proper search for the wardens either. Well, good luck, and enjoy the sea air. I hear it's good for the soul. 以部下不见来说，你也你也太不担心了吧？你也太轻松了吧？你这家伙，你好歹也说要跟我一起去之类的。反正使出来的问题就丢给他就对了。This might interest you, sir. What is it? You may want to look into this. 啊，对，应该还是先看一下这附近有什么资料库。沼泽愚者，虽然讨厌跟达勋本公爵同行，还是参加了这个探险队。那是因为达勋本坚持探险，看到了世界的真实与美好。我所感到的恐惧，应该会变得缓和。进入了又冷又有咸味的水不间断滴下的洞窟，遇到了用巨大前脚敲着岩石、身体巨大的野兽，看起来还蛮宽的。周周的皮肤从长着硬毛的被垂下来，达勋本一边笑他训，没有注意到在膨胀的嘴里，不知道什么角度向下吐出的牙，就把那个野兽赶走了。他说，在地人似乎称为沼泽愚者的野兽，要从人类世界消失了，很适合拿来养或拿来杀。那天晚上。
我们在有听起来像非人生物的私语般，小波浪的弟弟胡扎影。美好星星的夜晚，那种忧郁的空虚无止境的扩大，萤火不愉快的反抗着悲惨且不会结束的黑暗。沼泽愚者从湖中滑了出来，啪嗒啪嗒动的前足，适合在水中前进。满是刺的嘴在达勋本上面闭了起来，公爵被带走了。在沼泽愚者把他拖入湖中的期间。我们只看得到起了白色泡泡的水舟，它痛苦扭动的样子。那夜晚，我知道了这里不是人的世界，无光无力的水绝不是顺从的，人只是像浮在池子上的睡莲一样愚蠢的旋转而已。大部分的人认为，翠绿色的大地顺从了他们那微小的意志。少数的人们偷窥了境界的另外一边，看到有着青白色腹部和发着没有名字的颜色的光的鳞片的巨大怪兽，在自己底下游泳的样子，只能逃出来。作者用言语描述在那里等待着的宏大又无慈悲的恐惧，这种无意义的努力。我亲眼看到的东西，以我有限的头脑。说不定永远无法理解，但我再也不会接近阴暗的水边。这是沼泽愚者教会我的。来自哈瓦德·皮埃尔·达勋本所著《各式各样恐怖野兽的解剖学》。沼泽愚者喜欢躲在阴暗的地方和水中，所以主人不爱洗澡。洗澡？完全不一样吧？男爵的书记唐尼奇在原稿的空白处写上了注解，甚至居然被讲成这么恐怖。归来亡魂，一只怪物把全部的队员都杀掉了。我一开始没有办法相信，但好像是真的的样子。虽然我一开始认为幸存者说的话太夸张了，但对手好像不是骷髅而已。那怪物的能力和马南斯佩尔的修士们约一百年前遭遇到的怪物相似到令人惊讶。那怪物像飞天一样接近男人们，被他的剑刺穿串起，电光石火的攻击一次就能打倒多个对手。没有错，这个怪物是归来亡魂，来自寄给教皇阿马拉三世的信。有德的时代，五至七十一年。被傲慢的恶魔或欲望的恶魔支配的尸体，会作为最恐怖的敌人归来亡魂苏醒。也有使用咒语的，但大部分喜欢用装备的武器和防具作战。他们对物理攻击的耐性低，但再生能力很强，会用念力吸引人靠近，到近战范围内战斗，而且有一次攻击包围的敌人的能力。要打倒归来亡魂，只能保持距离，快速攻击。说实在，我不记得我在哪里遇到刚刚的日介绍的怪物、欸，哎，没有打过的印象啊，也没有看过的印象啊。暴风海岸，暴风海岸的气候不晓得是不是比菲洛登北岸的所有地区都还要严酷，但这个地区比起其他地方发生更多悲剧。如果故事全是真的，富裕商人们的船因为自负的船长的余行，躺横躺在海底，又或者是恶名昭彰，这恐怕是编造的。海贼萨尔的迪奈尔在这个海岸放弃了大海，成为灰袍守护者。然后好像有很多年轻女性因为丈夫被海浪夺去性命而心碎了。我没有遇到任何一个能证明故事的证据，但这个地区的人口稀少，看着决心海的波浪打着海岸的样子，我了解了为什么会有这样的传说出现。杰路自珍修道士珍妮特菲所著《知识的追求：一个教会学者的游记》，这里发现了素材有纺锤草、雪莲花、黑莲花、蛇心石、夏日之石。那我们这集就差不多先到这边，谢谢大家收看，拜拜。